¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenidos a este nuevo revisado. Tenemos una pequeña maquetrafilla. Así es pequeños humanillos porque han desfilado muchas cilindradas, pero nunca había tenido una motoneta 125 como esta poderosa mequetrefilla. Pero bueno, antes de platicarte un poquito más de ella, vamos a las tomas mamalonas escubidubidescas. <risa> Así es, pequeños humanillos, les presento la nueva itálica X125 2022 en este color naranja, muy chiclamino, muy llamativo, muy bonito. Ya presentándote el motor, es un motor clásico de las motonetas, un motor G6 de cuatro tiempos, monocilíndrico, tú ya lo conoces, con una cilindrada de 125 centímetros cúbicos muy poderosos, una velocidad máxima nos promete de 70 kilómetros por hora y con una potencia, un torque de 8 caballos de fuerza muy buenos promete también un rendimiento de combustible de 30 kilómetros por litro esto quiere decir que traducido con el lleno total del combustible de su tanquecito de 4.5 litros nos rendirá o recorreremos 135 kilómetros muy buenos la suspensión delantera un doble amortiguador basculante y en, en la parte trasera también tenemos un monomortiguador ya muy clásico en esta línea de itálica frenos delanteros de tambor frenos traseros también de tambor con un ring 10 Hablando de los frenos, ya sabes que tu amigo Malvicho siempre te recomienda que tengas frenos de disco, pero más adelante los pondremos a prueba. Un peso en seco de 77 kilogramos, muy bueno para personas pequeñas, de unos 60, delgadas. Es una motoneta que no pesa mucho y que promete muchísimo. Más adelante lo pondremos a prueba esta poderosa X125 2022. Déjame decirte que esta pequeña es muy pequeña. Cuando decimos niña ruda pequeña, 125 centímetros cúbicos de la marca Itálica. El color está escubiduidesco, si me gusta, está muy botana, muy, muy, muy botana. Está muy chida. Tiene obviamente su cajuelita. Lo primero que le dije, ¿sabes qué? Debes de comprarte algo. ¿Qué es lo que debes de hacer? Obviamente algo para cargar. Tiene gran capacidad, mira, está muy chido. Cabe un casco integral completamente. Siempre ya sabes que es lo que yo te voy a solicitar y a pedir otra cosa que también me gusta, pues ya sabes, de las motonetas, es la gran capacidad de carga. Chécate, aquí cabe un casco tipo aviador, no un casco integral. Vamos a ver, ¿cabrá un casco integral completo? Obviamente no. No, obviamente, pues no, no manches, es mucho casco para esa poca cajuelita. Pero bueno, un casco de aviador y la herramienta que quieras echarle, cabe tu mochila perfectamente bien si te quieres ir a chambear, si te quieres ir de shopping. Y lo que más me gustó de esto, que está muy bonito, su porta caguama, porque esto está más, más grande todavía que el de la pequeña Bianca. En instrumentos, ya sabes, lo normal, aquí obviamente cambia un poquito diferencia de otras, de la pequeña mequetrefilla de la Bianca. El claxon está aquí arriba y las luces aquí abajo. Y sus direccionales con su botoncito independiente. La iluminación, pues ya sabes que trae su iluminación de qué es este tipo al seguramente igual toda la iluminación no trae nada de iluminación leds los indicadores son analógicos tenemos 154 kilómetros apenas y adivina qué es lo que va a hacer el bicholini con esta pequeña que va a venir de visita aquí al canal vamos a hacerle el asentamiento a esta poderosa mequetrefilla y, y debo confesarte que los plásticos, a diferencia de la Bianca, sí se sienten de la calidad. Bajaron, ¿eh? Bajaron un poquito más la calidad de los plásticos, pero aún se siguen sintiendo resistentes. No le suena nada. Balata delantera normal de tambor. Ah, ya sabes que no me gusta tanto esto. La llantita. Uy, la llantita está súper chida, ¿eh? ¿Qué marca es? Yawanixi. 
no sé si es en dialecto o qué acción, pero bueno, está muy chida, me gustó esta pequeña, está muy botana, tenemos el motor G6 clásico, ya sabes, eh, con caja de transmisión CBT muy clásica, su cajita de filtro muy pequeñita, esta ya ha ido a servicio, freno trasero también de tambor, el cual estaba mal ajustado y yo tuve que ajustarlo. Eso sí, algo que se me hizo muy botana, mira, tiene unos reflejantes aquí muy chidos, escubidubidescos de ambos lados y hubiera sido genial que también brillaran a la par nada les costaba poner aquí un socket que bueno eso sería genial no podérselo adaptar un socket de aquí para que también brillaran sus direccionales al mismo tiempo sus intermitentes algo muy chipocludo y me gusta Obviamente, aparte de esto que es para el portacasco, el portabolso, como tú lo quieras llamar, está muy chido y siempre es muy bien necesario para las bolsas, ya sabes, del mandado. Y lo chido es que ya trae su cargador USB para que cargues el celular o la cámara. En mi caso, sí me sirve muchísimo traer este tipo de cargadores para celular. Ya nada más le hace falta el portacelular y, e ir cargando todo, todo lo que necesites aquí. Y es contra... Agua, bueno, salpicaduras, ¿no? Mira, aquí es por el plastiquito, es que es contra agua. No cabe duda que ese, ese top case, esa cajuelita, le hace un buen paro. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es el asiento. Se me hace, o sea, más cómodo que el de la WS. Está más chido y digo, no voy a sufrir tanto. Y se ve que el piso uh, me va a hacer buen paro totote. Vamos a darle una vueltecita. Pues prende muy chido. Esta, ¿sabes lo que noté luego, luego? Que esta no vibra tanto. ¿Será porque 125 o qué acción? ¿Por qué no vibra tanto? ¿O está bien balanceado y están haciendo mejor trabajo los de Itálica? ¿Neta? El asiento efectivamente es muy cómodo. El motor está muy relajado, demasiado. Neta que no creo que sea Itálica. Está muy, 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 muy relajado. La primera sensación es de comodidad y que está el asiento más alto. O esta moto fue diseñada para personas más pequeñitas, pero está más alto el asiento. Sí, los plásticos son iguales a los de la pequeña Bianquita en cuestión de los puños. ¿Qué me gustó? Luego, luego, ahorita les voy a decir es la posición. Quiero que chequen eso. La posición, vean cómo van mis pies así. Agustín en un ángulo de 90 grados como es el clásico de las motonetas pero cuál es la ventaja de esto es que puedo ah, ponerlos de esta manera o sea son dos posiciones mamalonas escubidubidescas muy chipocludas muy chido o sea dos una que es a 90 y otra a 45 me gustó eso sí me gustó porque se siente te da la sensación de tener un scooter una motoneta mucho mucho muy amplia pero mientras tanto en el camino debo decirte que sí para su motorcito 125 está chido si le aceleramos poquito uh, uh, uh. Sí responde, ¿eh? sí responde. Bueno, debido a su torque también no vamos a pedirle ni exigirle mucho, ya que tenemos muy poco kilometraje para hacerle el asentamiento en bien, que ya es un clásico aquí del canal de Malvicho, ¿verdad? La subidita subió perfecto, tiene buen torque. Obviamente todas las motonetas recién nuevecitas traen un torque espectacular. Todo se siente súper apretadito, justo, muy chévere. Pero eso con el tiempo, obviamente, con el asentamiento, pues va bajando, ¿verdad? No te emociones ahorita y no digas, no manches, jala durísimo. Porque ese torque se puede ir perdiendo poco a poco. Hasta llegar el ajuste perfecto, ideal. ¿Qué te recomiendo el fabricante? Y como traemos una itálica, ya sabes que es hasta los 3,000 kilómetros. No como en Honda o en Yamaha, que es a los 1,000. Aquí sí nos piden 3,000 kilómetros como mínimo. Hay que ver cómo curvea. ¿eh? Curvitas chido para hacer sus llantitas pequeñitas. Curvea chido, ¿eh? Está, está chévere, chipocludo. O sea, neta que para moverte en ciudad, ya veremos después del asentamiento si agarra un poder escubituridesco o si definitivamente la persona que nos dijo Bicholini, toma, pon la prueba, veamos qué, qué sabe hacer, no te preocupes. Nos deja modificarlo para ver qué velocidad final podría alcanzar. Uy, sería chido, ¿verdad? 
esperemos que en esta ocasión sí nos dejen continuar con más experimentos y si no, ni modo, ¿verdad? Pues ya tuvimos la satisfacción de treparnos y sentir este pequeño 125 pues bueno, dándolo con Tokio aquí en Ciudad eh, la ficha técnica nos indica una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora se lo creo, sí se lo creo podemos modificar algo para que podamos darle más aceleración más velocidad final sí, cuando mucho unos 80 podemos llegar yo creo, si ¿Sí me gustaría experimentar, sí me encantaría que me dejaran meter de mano eh, sí, sí, claro <risa> El que entendió, entendió Se los dejo de tarea Mientras tanto La suspensión es una suspensión durita Rígida, está chida Si sí se siente suspensión O sea, luego, luego nueva ¿eh? Es cuando digo, oh, querida Bianquita Entonces necesitamos Ponerte unas modificaciones Lo voy a estudiar, ¿eh? porque aquí la suspensión Por el equipo de llantita Si sí se van a sentir un poquito más los baches Si fueran unas doble propósito Como la, las que estamos acostumbrados Pues nos daría un mejor rendimiento Y se sentirían Más suaves, obviamente Pero aquí como son básicamente de pista De carretera, de asfalto Por así decirlo eh, Se sienten un poquito Más rígidas si sí, estoy extrañando aquí, obviamente, ¿qué? ¿Qué extrañamos? Obvio, los poderosísimos posapies mamalones marca Malbicho. ¿Por qué? Porque quiero que chequen cómo vamos ahorita. Así vamos. Y con los posapies, ¿cómo iríamos? Así. Ah, mira, hasta se me orea todo. <risa> Bien chivimos en esta época de calor y llevamos súper frescos. Con los gumaros muy frescos. Los bicholinis fresquecitos. Pero mientras tenemos que cerrarlo así. Pero lo que sí amo, luego, luego y adoré, es esta posición. Uh, no manches. Si esta posición la tuviera la pequeña Bianca con este ángulo. Ah, no manches, estaría yo súper, súper contento. Un scooter, una motoneta 125, con lo básico que puedes tener. Entre menos cosas digitales, mucho mejor, más económico. Le bajamos el precio y el nivel de falla. El nivel de falla. ¿Qué podemos saber y qué te puedo decir del motor G6? Es buenísimo, ya lo hemos puesto a prueba en la 175. Ya vimos que aquí podemos hacer modificaciones. Esta 125 fácil, podríamos cambiar la 150 o más. Pero si se requiere, pues echarle mecánica. Pero ahorita que está nuevecita, aprovecharla, hacerle su asentamiento. El asentamiento sí será no llevarla a más de 50 kilómetros por hora. Eh, un asentamiento que sea relajado, que no sea violento, que sea lo que indique el fabricante para que no nos la hagan de jamoncito. Y chévere, ¿no? Y chido, ¿qué más podemos pedirle? Sus luces están muy bien, sus indicadores muy bien, tendré que acostumbrarme, esta la voy a agarrar, ¿saben qué? Para andar en la ciudad y dándole con toque para que se asiente chido el motor. Eh, su iluminación, ya la probé de noche, no me gustó, debo de confesarles que sí, me quedan a deber muchísimo esos de Itálica, muchísimo, pero pues sabemos que todo, ¿no? Hasta las grandes marcas nos quedan fallando con la iluminación, la iluminación ya dependerá de tu presupuesto, obviamente yo te voy a decir, ¿en dónde? Pues vete con mis amigos de Jackie Soba para que te recomienden la mejor iluminación, sin importar la marca y modelo que tú tengas de moto, motoneta, lo que sea. Tiene iluminación, ve con estos bro, con mis amigos y vas a ver cómo te van a echar la mano y te van a ayudar muchísimo a darte la mejor recomendación. Aquí estamos en una inclinación, una subidita y el torque, aunque es muy poquito, oh, para una persona está súper bien, ¿eh? no manches, es muy, muy, muy ligera. Demasiado ligera esta motito ¿eh? por las llantas. Muy ligera, muy chipocluda, muy chévere, muy escubido y desca, no manches. ¿Sabes? Me está encantando, me está gustando. Hay que hacerle varias cositas para que termine de gustarme muchísimo. El color, un naranja, recordando, ¿no? Remontando a la zona orange. Y ahora tenemos otra naranjita aquí que está haciendo cosas picudas y chidas. Sí responde bien, sí responde muy muy bien, ¿eh? está muy chida. 
Sí, sí me gusta, me, está, me agrada. Esta es cubidubidesca, esta chida. Uh, uh, hay que darle. Sí, venga, venga, cabrón. Ah, cabrón. ¿Sintieron eso como raspó una curva simple? Esas son las patas centrales. Ya, primer punto hacia abajo, patas centrales, rasparon en una semicurvita, vengo sin peso y apenas empezamos a, a, a curvear y raspó, no manches, primer punto malo que le veo a esta pequeña mequetrefilla y eso no me gustó nada, tendremos que analizar más adelante porque esas patas centrales están dando lata y eso te puede sacar un super chocorrol unos pingüinos y si sí puedes quedar traumatizado no de por vida pero si sí puedes quedar traumatizado eso no me gustó vamos a tener que, que revisarlo más adelante ahorita que nos detengamos déjenme detengo porque eso no me gustó aquí ya no me dio confianza incluso hasta para poderme retornar de esta manera mm, ya no me dio confianza ¿eh? o sea sí me despertó como que vengo bien a gusto y de pronto ¡Qué su mauser ¿Qué, qué acción a ver vamos a pararnos aquí para ver y revisar qué es lo que sucede qué tranza Otra cosa que detecté y no me gustó tan bien es esta pata lateral. Esta pata lateral, si, si checan, o sea, en una, ahorita nada más porque estamos de subidita, pero está muy recta. Siento que con cualquier, mira, checas, apenas la muevo tantito y ¡fum! se te puede caer. No manches, ¿qué onda itálica con esa acción? O sea, me están fallando. Si checan como apenas la muevo poquitito y ¡fum! se nos va. Aguas, eh. cuidado con aquellos que hayan comprado este modelo de motoneta. Si sí, estoy viendo que nos puede sacar una gaseosa tremenda. Hijo de su madre. No, aquí sí, punto malo, Itálica. Vamos a tener que trabajar. Patas están muy mal. Este crán, ¿quién se los puso así? Yo digo que va más arriba, pero bueno, checan que esta pata... No, si quieren ponerle más altura para que pegue más, ya sé por qué pega. Checan, este, esta pieza está robándole muchísima altura y es por eso que vean cómo raspa. Y checa cómo raspa cañón. Dos puntos malos para esta pequeña mequetrefilla. Algo se le tiene que hacer. Esto no va a quedarse así. Próximamente les tenemos que dar solución a estas dos pequeñas cositas que acabamos cositas cosotas esos detalles no me gustaron no está chido prende la primera casi no vibra no manches eso sí se los agradezco itálica casi no vibra buen torque de subida sí buena fuerza sin ninguna bronca ok ok nos vamos con esos pequeños detallitos pequeños humanillos que le encontramos a esta pequeña gran poderosa eh, eh, para aquellos que también se están iniciando y quieren entrarle a este show que es algo muy bonito que son las motonetas eh, está recomendada más adelante ya les diré analizando qué es lo que vamos a hacer con esas patas la central y la lateral eh, no me gustó las curvas pues sí, eh, muy peligroso y es una semicurvita vean, es esta glorietita por Dios, cómo me va a ir en la ciudad a resolverlo de una manera inmediata una moto que me gustó no vibra está muy chida muy chipocluda la neta las vibraciones a diferencia porque la pequeña bianca cuando la compré poniendo un comparativo cuando la compré sí vibró y para mí fue una sensación increíble que dije wey a diferencia de esta que no está vibrando y esta pequeña me recuerda saben qué mucho a las cincuentitas esas cincuentitas que eh, yamajita jondita con las que salíamos a cotorrear de dos tiempos y podía ir por Ermita, hasta el Cerro de la Estrella, explorando la Cuevita, por Toltecas, por General Anaya. No manches, la explanada donde ponían coches chocados y yo iba y decía, ¡Oh! ¿cómo habrá sucedido? Eso me recuerda, este recuerdo liberó esta pequeña mequetrafilla, es por eso que me gustó. ¿La recomiendo? Sí, sí la recomiendo, trae sus detallitos. <risa> Como todas las itálicas trae sus detallitos. Se pueden sacar adelante sin problema. Sin ningún problema. 
Es sencillito y carismático, claro que sí, sencillito y carismático. No nos va a costar trabajo ni ningún problema, ya lo verán. Neta que sí, si te la quieres comprar, adelante. Está muy chida, chida, chipocluda. Y está muy, muy, muy bonita y muy ligerita. La neta, que para damiselas en peligro. Y alguna morra que me quiera dar el rol en una motoneta, uy, eso os va a agradecer. La neta, sería yo el hombre más feliz del mundo. Así que recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Recuerda que el tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño humanillo, que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir, pequeños humanillos, y yo creo que voy a vivir, voy <ríe> a morir en una motoneta poderosa. Difunde la palabra.